Chào các bạn, hôm nay biết nhà cô Mỹ sẽ hướng dẫn cho các bạn làm món bánh mì trân châu đường đen. Nào, mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, cô sẽ hướng dẫn cho các bạn làm sốt trân châu đường đen. Nguyên liệu để làm sốt trân châu đường đen gồm có 30g đường đen, 50g trân châu trắng, 15g bột bắp và 200g nước. Đầu tiên, chúng ta sẽ luộc trân châu cho mềm. Cô cho nước vô nồi và luộc trân châu mềm, sau đó mình vớt ra xả nước lạnh và để ráo nước sôi cô thả trân châu nhà và đảo đều sau khi nấu sôi khoảng 20 phút các bạn thấy hạt trân châu sẽ nổi phồng lên và có nhiều bọt khí bên trong thì lúc này trân châu đã chín mềm hẳn rồi thì lúc này chúng ta có thể tắt bếp, đem xuống và đậy nắp ủ lại trong vòng khoảng 15 cho đến 30 phút cho những hạt trân châu này mềm thêm nữa. Sau đó chúng ta sẽ xả sạch và ướp chung với lại sốt đường đen. Những hạt trân châu sau khi luộc xong các bạn thấy ha, trong suốt à, và chúng ta xả sạch để nguội thì những hạt trân châu sẽ rời ra không dính lại nha các bạn. Bây giờ bước kế tiếp cô sẽ hướng dẫn cho các bạn làm sốt đường đen Cho 200 gram nước vào nồi 30 gram đường đen 15 gram bột bắp Bắt lên bếp và nấu cho hỗn hợp sôi chín Nếu muốn sốt đường đen này ngọt các bạn có thể tăng thêm đường Để hợp với khẩu vị của từng dùng từng miền nha Khi hỗn hợp sôi chúng ta sẽ tắt bếp và cho trân châu đã luộc mềm vào trộn đều Cho thêm một muỗng cà phê bơ vào trong sốt cho hỗn hợp này có cái vị béo nhẹ cô sẽ cho sốt trân châu đường đen này vô trong hộp và để lạnh cho đông lại sau đó cắt miếng và cho vào phần giữa bánh sau khi làm phần sốt trân châu đường đen xong cô sẽ hướng dẫn cho các bạn làm bánh mì nguyên liệu gồm có 250 trăm năm mươi gram bột mì xúc mì một một phần ba muỗng cà phê muối sáu gram men một trăm hai mươi gram nước 13 ba gram đường xay 15 lăm gram bơ mềm và 30 mươi gram trứng gà cho men vào tô 13 ba gram đường cho vào luôn một trăm hai mươi gram nước tôi sẽ cho vào quậy đều hỗn hợp bước kế tiếp cô cho 30 gram trứng và trộn chung với hỗn hợp Bước kế tiếp cho bột mì và muối Dùng máy đánh cho hỗn hợp tạo thành một khối dẻo Mịn, dai và tạo màng mỏng Thời gian các bạn đánh khoảng trong vòng 5 phút, sau đó sẽ cho bơ vào. Sau khi bột đã được trộn hòa quyện như thế này, chúng ta tắt máy nha. Và sau đó mình sẽ nhồi tay nha các bạn.
Các bạn sẽ để xuống bàn mình nhồi bột khoảng trong vòng 3 phút Sau đó mình sẽ gói lại đậy kính để cho bột nở tăng thiệt tích nha Và mình sẽ tiếp tục nhồi lại lần thứ hai Thì khi mình nhồi và nghỉ nhiều lần như thế này thì cục bột nó sẽ nhẹ hơn ha Và cái thao tác mình sẽ dễ dàng hơn trong quá trình mình nhồi bột Cô sẽ dùng cái khăn ướt, dắt ráo và đậy cục bột lại trong vòng khoảng 5 đến 10 phút sau đó mình sẽ nhồi tiếp nha các bạn Sau khi để bột nghỉ khoảng 10 phút Cục bột đã tăng thể tích Cô sẽ nhồi tiếp Các bạn sẽ thấy rằng cục bột mềm hơn nha à, Mình nhồi sẽ dễ hơn nha các bạn Một tay các bạn giữ cục bột và tay còn lại các bạn đẩy cục bột về phía trước nha Sau đó gấp trở lại Trong quá trình nhồi nếu bột có hơi khô thì chúng ta có thể thêm một ít nước Cô sẽ chia cục bột này ra làm 8 phần Sốt chanh trong đường đen sau khi để tủ lạnh đã đông lại, cô sẽ chia ra làm 8 phần. Cán bột mỏng ra và sau đó cho nhân vào gói lại, đặt lên miếng giấy. Sau khi tạo hình xong, chúng ta sẽ để cho bột nghỉ và tăng thể tích lên khoảng gấp rưỡi nha các bạn Tức là cái thời gian mình để khoảng 15 cho đến 30 phút ở cái nhiệt độ phòng 
thì các bạn có thể uh, dùng uh, bao ni lông thì mình đậy lên cho cái bánh đựng khô sau đó mình uh, sẽ rắc một ít bánh dụng lên trên mặt uh, bánh và đem nướng thì bây giờ uh, cái tiếp là cô sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái phần uh, bánh dụng để rắc lên trên uh, mặt bánh thì để làm bánh dụng mà rắc lên trên mặt bánh mì cho có độ giòn thơm và trang trí đẹp mắt thì ở đây cô sẽ dùng 30 g bột mì 15 g đường và 15 g bơ chúng ta sẽ trộn tất cả những nguyên liệu này với nhau và sau đó bớt dụng ra mình rắc lên trên mặt bánh nha và khi rắc thì chúng ta sẽ quét một ít trứng lên trên mặt bánh sau đó rải bánh dụng này lên Cô sẽ cho một ít sữa tươi vào trong quả trứng gà và đánh tan sau đó mình luộc lại và quét lên trên mặt bánh nha các bạn Bánh sẽ được nướng ở nhiệt độ 180 độ, thời gian khoảng 13 cho đến 15 phút. Chúng ta sẽ mở lò trước khoảng 10 đến 15 phút cho nhiệt độ ổn định. Sau khi bánh đã nở tăng thể tích lên gấp rưỡi hoặc là gấp đôi thì các bạn sẽ quét trứng ha. Sau đó rắc bánh dụng lên và đem vô lò nướng. cho bánh vào lò và nướng trong vòng khoảng 13 cho đến 15 phút. Bánh mì trân châu đường đen của chúng ta đã được làm xong. Bếp nhà cô Mỹ mời các bạn cùng thưởng thức. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp.